വെൽക്കം ടു കാൻറ്റില എഡ്യൂട്ടെക് ചാനൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഹോം ട്യൂഷനായിട്ട് നീറ്റ് ഫിസിക്സ് നീറ്റ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ വന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇപ്പം ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് എന്ത് ബെർണർ ഹൈസൻബർഗ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് എന്താണ് എറുവിൻ ഷോഡിങ്കർ എന്ന പേരിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ആണ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആവറേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ വെർണർ ഹൈസൻബർഗും അതുപോലെ തന്നെ എറുവിൻ ഷോഡിങ്കറും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഏത് എന്ന് പറയണത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാൾക്കാരുടെ പേരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം നമുക്കത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേഗം ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ ക്യു എം എന്ന് നമുക്കിവിടെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വാസ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഓർ ഡിവലപ്ഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി അത് രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ബൈ വെർണർ വെർണർ ഹൈസൻബർഗ് വെർണർ ഹൈസൻബർഗ് and and erwin erwin schrodinger erwin schrodinger erwin schrodinger ore point by point aayittu padichu povu kado appo first point appo endha parayanad quantum mechanics was independently uh, was developed independently in 1926 by Werner Heisenberg and Erwin Schrodinger kitte ella very important aayulla point ini namukku idile parayanda prathayam endha nanjanengil ee quantum mechanics endu parayanengil adu endana adu main aayittu deal cheyyundu alle quantum mechanics inde use endana ennaanu namukku arayanda appo quantum mechanics deal cheyyunathu my മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓബ്ജക്റ്റുകളുടെ മോഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മോഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചാണെന്ത് ഈ പറയുന്ന ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ അതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും വേവ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേവ് ലൈക്ക് നേച്ചറും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മോഷനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത അതിന് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് എന്ത് കാണിക്കും പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ കാണിക്കും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് എന്ത് കാണിക്കും വേവ് നേച്ചർ കാണിക്കും 
അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മോഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പറയണത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി മോഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓബ്ജെക്ട്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബോത്ത് ബോത്ത് വേവ് ലൈക്ക് വേവ് ലൈക്ക് and and particle like particle like properties appo microscopic particles inde motion e kurichu study cheyunu that have both wave like and particle like properties orano orano sasthamayitte ingane പഠിച്ച് 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 പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ചില സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ക്വാണ്ടം ഈ വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡലിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തിയറികളാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീബ്രോഗ്ലി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ എന്താണ് ഡീബ്രോഗ്ലി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരേ സമയം വേവ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ കാണിക്കാം അതാണ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈസെൻബർഗ് അൺസെർട്ടാനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹൈസെൻബർഗ് അൺസെർട്ടാനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റീനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ഹൈസെൻബർഗ് അൺസെർട്ടാനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറികളാണ് ഏതൊക്കെ ഡീബ്രോഗ്ലി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈസെൻബർഗ് അൺസെർട്ടാനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പളും കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്നുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ദ ദ വേവ് മെക്കാനിക്കൽ ദ വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഈ വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം തന്നെയാണ് എന്ത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡീബ്രോഗ്ലി ഡീബ്രോഗ്ലി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡീബ്രോഗ്ലി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്യുവൽ ഡ്യുവൽ നീച്ചർ ഓഫ് ഡ്യുവൽ നീച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഹൈസൻ ബേർഗ്സ് ഹൈസൻ ബേർഗ്സ് അൺസെർട്ടാനിറ്റി ഹൈസൻ ബർഗ് അൺസെർട്ടാനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹൈസൻ ബർഗ് അൺസെർട്ടാനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മളിപ്പോടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും വൃത്തിയായിട്ട് നോട്ട് എഴുതി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് അതിന് ആവശ്യമുള്ളതാ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നോക്കാം